，什么意思？这个一个善良的人，他会觉得很多人对他都很善良；，一个狂妄的人，他会觉得每一个人都在挑衅自己。那他如果是一个自卑的人呢？他会觉得每一个人都在轻视自己。如果一个人做贼心虚的话，他会觉得每一个人都在跟踪自己。嗯。这番话呀，是在讽刺本王吗？那不不不，不敢不敢。我知道一句古话：“长者先，幼者后。”你比本王年长，好，本王就让开这条宽敞的大路啊，让你先走啊，你先走吧。哎哎，本太师这一路劳顿，想在这里，你看这么好的环境，读一读《金刚经》，管家。来，嗯，嗯，来了，老爷，哎，嗯，好，好，好，好，嗯，老太师，嗯，您的《金刚经》是不是反了？色不异空，空不异色。这有什么颠倒和反正呢？<笑>这可是老夫最近悟出的一种道理。哎，哎呀，你跟他说他也不懂啊！哎，你不懂，你不懂，我不懂，我真的不懂。不过老太师，嗯，你能不能借本王一看呢、啊？可以啊，三三个时辰后你回来，我借给你啊。看谁能套过谁，我们回府。好嘞，王爷，你何必呢？这么回去，多不尽兴哦。我们不可以带信而来，尽兴而归吗？走，王爷请。我看谁能够套过谁。嗯。月子，月子，骨头，什么叶子骨头啊？看着，叶子点一下，撇儿，哎，点一下，一撇儿，哦，这就是叶子了，哎，哦，点一下，一撇，点一下，一撇，幸亏我俩机灵啊，这才蒙混过关，要不王爷早发现了，可瞒得了一时，瞒不了一世啊，为今之计。要尽快开工，尽早出潼。开工，人都走了，怎么开工啊？人走了，你不能再招啊。可工钱呢？工钱放心，包在我身上，再从你的酒楼拆堆些。啊？还从我这里拆堆啊？啊！哎呀，我这酒楼都让隔壁的正阳居给挤垮了都。哎，别瞎说，这么大一酒，怎么说垮就垮呀？蒙谁呀？哎，说来话长了。说到底，我就败在一个傻子的手里。败在一个傻子手里，你还有脸说？大哥，你有所不知啊，隔壁的正阳居请了一个傻子来干活。这傻子要钱少，不偷懒，不犀利，让干什么就干什么。你不让他停，他就一直干。你说，我这样怎能干得过人家嘛？啊？嗯。哎，要不，咱们也找些傻子来开矿？哎，好主意呀、啊！我是智者千虑，必有一失。你是愚者千虑，必有一得呀、啊！好主意，这样咱们不花钱就可以得到一群鼓励呀！找傻子开矿，呸！亏你想得出来，傻子会炼铜吗？他们有的本事吗？哎，我就没炼铜还远着呢。傻子们只开采矿石、转运矿石，这些粗活他们还是干得了的。对。这我明白了，要这么一说，真是个好主意啊！咱说干就干。哎呦喂，我得说多少遍你才能听明白呀、啊？啊，看着，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，才是画竹子吗？画。哦
烧饼啊！哎呀，哎呦，哎呀，王老板，您可算来了啊！呃，周公子，你三番五次派人相请，为的什么事儿啊？哎，还能为什么呀？不就是画吗？最近我又添了几幅佳作，想请您过过目。虽然你一直说我的画不怎么样嘛。哎，周公子，你这可冤枉我了！我什么时候说你的画不怎么样了？我一直都说你的画不入流，你要是有唐公子的画嘛，我倒是可以看看。要是这样的话呢？最近唐贤弟的心情欠佳，新作寥寥。如果要是你想求的话呢，我这儿倒是有几幅，几幅都行啊，价钱怎么好商量？最近这市面上。唐公子的画看涨啊！知道，这件事就包在我身上。好，不过呢，我这儿确实有几幅新作，不如你先看看。既然来了，来来来来来，里边请。好好好。啊！哎呀，啊，周公子，我一直认为您的画不入流，如今看来，我是错了。我是大错特错，哎呀，你看你现在的话呀，简直是超凡脱俗啊！不是这些画不是我画的啊！哎呀，您就别谦虚了，瞧见没有？这墨还没干呢，赶快落款，落款，用印用印，这几张我全要了。您真要了？当然真要了。哎呀，这是难得的佳作呀！你看你这画，于癫狂之中，饱含深情，悲天悯人，悲天悯人呐、啊，已经完全跳出了形似与神似的窠臼，浑然天成，浑然天成呐、啊！<笑>要多少钱啊？啊？呃，这些你全要啊？哎，对对对，你开个价，一百两怎么样？一百两？哎。<笑>那就二百两，二百两，二百两总够了吧？<笑>那就三百两，三百两，这些我全给你啊！哎，这玉佩，哎，全给你啊！这些话我都拿走了啊！<笑>周公子，咱可是不能反悔啊！哇哇哇哇！哇哇哇王爷，您找我啊？我想问你啊，那矿场怎么样了？回王爷，下个月就可以出第一炉铜啦！哎<笑>，你那些工人呐、啊，每天可以采多少矿石？工人们每。王爷放心，我已经把工人们都给辞了。哎呀！我打醒你是不行啊！啊！我问你啊，你把这些工人给我辞了，谁来采矿啊？啊！王爷息怒啊，属下一定有更好的办法呀！啊，说来听听。啊。嘿嘿嘿嘿真的啊！啊，对了对了，要是遇到什么需要通融的地方，尽管说我的名号好了。嗯
回去啦，<笑>去吧。<笑>哎呀，<笑>啊，一帮傻子。嗯，嗯，傻九，傻九，关宝，哎，来画画，不画，怎么了？画不好，不想画。哎，画的好，不光我说好，人家也说好。了之后得来的银子，我的花卖了银子啊！太好了，我的花能卖银子了。好好好，我画画好了有银子，到时候能买好多好多芝麻烧饼。对对对对对，好好吃，好好画，认真点啊啊！咱们四大才子混不下去了，及早散了得了。文兄，你何出此言呢？啊，你自己看，自己看。哎呀，文兄，恕我直言，几天不见，您的画作真是大不如前呐、啊。我的画，我能画出这？你自己看谁的印章。朱兄画的，他最近天天拿这种烂画欺世盗名啊！那些渔民也无知，还竞相购买，弄得士林之中乌烟瘴气。哎，这，这，这的确是有点那个与众不同啊。反正我是修与这种人为伍啊。我觉得咱们四大才子散了得了。要是你们仨不愿意啊，我退出好吗？我退出。哎，别别别别。我们去找祝兄聊聊，我不去。哎，跟他说有什么意义啊？聊聊，我不去。走嘛！哎呀，我不去。好啊，原来你这话是。是傻酒画的，对啊，都是我画的。我现在是个有用的人。二位听我解释，哎，君子动口不动手啊！来，坐坐坐坐。哎，我这么做不也是为了傻酒好吗？为了他好，所以教他去骗人。不是他骗人，是我骗。不是这个事儿是周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。我愿意卖，人家愿意买。谁让现在附庸风雅，假行的这么多？你不赚他们的钱，赚谁的呀？你不能这么对待艺术！哼，艺术？什么叫艺术？你给我说清楚。公仔会是艺术，泼墨写意是艺术。你不画的那叫艺术，啥就画的就不是艺术了吗？不要忘记一无止境。他说什么呢？我一句没听懂。那你的良心底线就没有止境了
啊！哎呀，别别跟他说那么多了，他这么执迷不悟啊，咱们四大才子散了得了。哎，别别别别别，咱们关系这么铁，怎么能说散就散呢？也对呀、啊，那你退出吧，我们改名三大才子也不错啊。哈哈哈哈哈！哎，就错了，松肯定。行了行了，知道错就行了。那这样吧，你当众澄清那些话不是你画的，是傻九画的。我怕我这么说了，别人不信呢。那你就让他画画出来。哎，不是，你们这样不是要我的命，帮我往火坑里推吗？哎，别别别别别！嗯，哎，别别别别别别别别！二位贤弟，多少给猪谋点薄面吧。那你说怎么办？呃，要不这么着吧，我就说我猪谋实在画不出来了，从此洗手不干了，这样总行了吧？可以。嗯嗯，我先把剩下的画卖掉啊。还要卖？不是，总得让我把这画卖光了之后，让我多赚点再收山，要不然我吃什么呢？到时候你们两个人假装在现场抢购一幅，我可以给你们半价。你还让我们跟你合伙骗人啊？不是，谁让现在假行就这么多呢？你住口，休想，门都没有。住兄，呃，如果你再不悬崖勒马，我们就跟你割袍断义。啊，分道扬镳。哎，我们呀，还要把你所有的事儿都告诉大家，让你混不下去。不会吧？嗯、自己想想吧。走吧。三大才子，这名儿也不错，也不错，嗯，不错。贾老板呐、啊，哎，人善之举啊，人善之举啊，啊，听说你们这里专门招募呆傻疯癫废疾者做工，给他们干活。给他们饭吃，功德无量，功德无量啊！啊，过奖过奖了，我们只是把他们从鬼门关拉了回来，让他们能自食其力，仅此而已，不足挂齿，不足挂齿。啊，今天有鲍鱼啊，里边请，那太谢谢你了。可以，可以，可以，哎，来，请，请，请，啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。宴会马上就开始了，师爷怎么还不见人？早来了，跟矿头正在后山查看呢。嗯，师爷，你看他们干的怎么样？一、三、四、五。动作麻利点。嗯，我没看错吧？没看错，我是在矿头。五个人。哎，着啥急呀？身后头还有一个呢。加一块不才六个人？对啊，对，我这开铜矿，你开什么玩笑你？啊？不是，你当儿戏呀、啊、你？现在这人不好找啊！你不好找，你这这城里不多的是吗？你不好找，不是，城里头傻子是挺多的，可是自愿来的没有。谁说非得让他们自愿呢？你不能抓呀！抓呀！你说你，哎呀，这是，你说我们让我交给你，让我怎么能放心呢？你是，赶紧去，赶紧去！好好好，真是，笨死他！哎，这才多少个傻子，你找不来，把你加进去当第七个傻子，我。哎呀，我说傻九，你就别画了。我要画。嗯，不是，你怎么就没明白呢？你这画赚不了钱。谁说的？我这画能挣钱，我要赚钱养活穷人。你你你怎么就想不明白呢？哎哎，我要画，我要画，我把我的画拿去卖钱。好你个朽木不可雕也！我看你没纸还怎么画。哎哎哎！公子，你把这些纸都给我收好了，无论如何不能给傻九一张纸，知道了吗？啊，是啊，去，快去，快去！哎呀，公子，公子，公子，公子，我的好公子，你快醒醒吧！哎呀！
，公子你快起来呀、啊，我的好公子，我求求你了，你快起来呀、啊啊！别说了，我还没睡醒呢。公子，你还是自己出去看看吧。什么事儿啊？天塌下来了，吵死了。嗯、啊，您别画了，公子，您快看呐，九爷。哎哎，九爷，我求你了啊！哎，你看。你看这天都给你画成什么样了？别画了，快给我！我要在这儿画，我要在这儿画。这儿不能画。那我在这儿。这儿也不能画。我在这儿。这也也不能画。这这这给我给我给给给给嗯，干什么？干什么？完美的作品，公子，公子，为什么要这样对我？再接再厉，慢慢的你就能看到了。嗯、我跟你说啊、嗯，那你现在能不能看到？看不到。嗯、我告诉你啊、嗯，这时候耳朵是有防备的，嗯、你应该趁他不注意，冷不丁的就哎一回头，就看到他了。哦，哦再试试看、哦、啊，有、嗯、门了。加油加油！再接再厉，快了快了快了快了，差不多差不多了，哎，不错不错，快了快了快了，好晕啊！快点！师爷，这些都是我们新抓的，太慢，我就弄不明白，你说现在人手多了怎么干活跟以前一样慢？大哥有所不知，现在我们人虽然多了，可是能干活的不多呀。是啊，你看他们毕竟是傻子，那学东西就是慢。对呀、啊，学得慢你打。哎呀，有时候打也学不会的。你学不会你你、嗯、再打。不是，这套老二。哎哎，不能下累啊，吓唬一下就了事了啊，要真打。我师爷，前两天我们真打来着，可当天晚上就有人跑了，还有人跑啊？哦，这样，晚上给工棚多上两把锁，多派人守着，再发现有人跑，打，吊起来打，往死里打，打出事我负责。这可人没关天呢。哎，大哥，我们是不是？向宁王爷回禀一下，哥。老贾，你分不清大小王是吧？啊，在这里我全权代表王爷，我就是王爷，王爷就是我。哦，那我明白了。这个李四儿啊，哎，这个招呼兄弟们，今天晚上到我屋里开会开会啊。好，好，好，哎，知道了。你们好好干。吓唬有什么用啊？打呀，傻子！打打打打打打打打打打，打死有宁王爷。快点，好好干活！这儿这么脏，赶紧的！这么多活，你们干嘛呢？干这么慢，一天天喂你们吃那么多，都白闲着！哎，小心点啊！怎么了？你家遭劫了？大扫除。哟，变勤快了吗？呃，你来干什么呀？我来干什么？你忘了，十天期限已到啊！咱们打赌说好的，我得接傻九回去练书法了。人呢？没错，你怎么这样？人呢？外边的，傻九
，大脚啊，他这一愣一愣的，干什么呢？这是？我教给他的一套叫摇头晃脑功。练练神清气爽、舒筋活络、长命百岁、返老还童，而且对颈椎病非常有效果。哎，我正好有颈椎病，是吗？哎，你教教我。行行行，来看好了，左、右、左、右、左、右。哎，加快啊！左、右、左、右、左、右、左、右。晕得慌，不晕才怪呢。啊？哎，不是。头回练的人，头都有点晕晕的，练练就习惯了啊。你找到自己耳朵了吗？哎，别别别，小二，小、嗯、二，我跟你说啊，嗯，赶紧跟文叔叔回去啊、嗯。我没找到耳朵，我不走。哎呀，他府上有个眼药水，特别厉害，叫珍珠明目液，滴上这个眼药水，马上就能看见自己的耳朵了。呃，我在他府上就能看见自己耳朵吗？对呀，<笑>好有趣啊、哎哎！快走吧，啊！我怎么说你好啊，朱志山、哎？这好好的，不越玩越傻吗？哎，沙九，跟我走，这个家待不了了。真是玩人丧德，什么玩人丧德啊？我这叫以德服人，好吗？没品。一鸣惊人，一飞冲天的“一”就是这么写的。别动，晃得我眼都晕了。来来来，你试一下，拿笔啊。一，哎呀，怎么教你教半天都不会呢？我什么时候才能得着我的东坡宴呢？真是的，最后一遍啊，看好了。老爷，该吃饭了。我说了多少遍了？等一会儿。可这次夫人说了，你要再不去吃饭，她可就不客气了。随便随便。文正明，怎么着？文正明，你有胆啊？我还请不动你了。夫人，我不是在教傻九写字儿吗？你，你教他写什么字儿？去去去，吃饭吃饭。好好好啊，吃饭吃饭。吃饭啊。啊，吃饭了。饭了。不吃。我要练习找耳朵。练什么找耳朵？你是找不到耳朵的呀。就是要练嘛，练好了以后就能找到了嘛。练了也是找不到耳朵的。哎，哎呀，你哭什么呀？这有什么好哭的呀？找不到耳朵了。能找到才怪呢。哎，别找他哭了，你就。文正明，你莫名其妙把这个活宝给我带到家里，还教他写什么书法？吃饭吃饭吃饭！哎呀，你能不能把目光放远一点啊？我,我教他书法是过程，咱们要的结果是东坡宴。不，这东坡宴有什么了不起的？你有这功夫呢，给我多画一点画，我拿去卖嘛。夫人，你有所不知，这这东坡宴啊，价值连城。有多连城？反正我卖一辈子的画都不抵这东坡宴十分之一，而且它人文价值吧，它……哎呦，我管它什么人文价值呢？这样，先吃饭，吃完饭呢，你教他写书法，我们把这个东坡宴拿到手。谢谢老婆的支持，不过最关键的问题是要把它哄好啊！我来，傻九，不哭了啊！这个人啊。他是找不到耳朵的，别说你谁都找不到，嗯、是不是？吃完了有力气找耳朵，好吧？吃饭有力气，吃饭吃饭，哎，吃饭啊，好吃饭，乖啊，吃饭跟找耳朵，吃完找耳朵啊，找耳朵，乖了啊，吃完了咱们找耳朵，这不是哄小孩吗？饭来了，好多菜，多吃点儿，傻九，吃饭啊，吃饭乖啊，吃吃吃，哎。瞧瞧瞧瞧，晃了半天都找不着嘴了。这儿呢，在这儿呢。既然如此，就别吃了。你喂他，喂他。他都这么大人了，还让我喂？吃饭是他自己的事儿。他都这么大人了，这样不可怜吗？没心肝的东西，你不喂我喂。哎，别别别别别，夫人，还是小的来喂吧。给我。哎，吃吃吃吃吃。吃。擦嘴，擦嘴。来来，吃吃吃吃吃，哎呀，快点，吃，喝水，还得喂水啊！你不能看他噎死吧？哎呀，快呀！吃吃吃吃吃，啊，喝水。夫人，我
，我以后是不是天天都得给他喂饭啊？这哪能光是喂饭呢？这穿衣、吃饭、洗脸、漱口，大便、小姐，以后都帮他做。夫人，您还是另请高明吧，我我辞工了。你拿辞工威胁我呀？别辞工，你就照顾他十天，十天以后呢，只要他学会五个字儿，这东坡宴啊就是老爷子啦。这东坡宴可是无价之宝，如果老爷得着了，与你就是莫大的荣耀。您得宴，我荣耀什么用啊？啊，哎，只需十天，十天里边他要心无旁骛，安心习字。十天以后，嗯，给你二十两银子。二十两银子，这个家你当家我当家呀？再加十两。三十两，倒着不少。可这十天里，我得天天陪着他，那我也太……一百两。哎，来来来，哎，傻酒吃饭啊？啊不，酒宴吃饭。哎哎哎，慢点慢点。夫人呐、啊，你可是第一次这么大方。哎，你们看来这东坡宴，咱们是志在必得呀。哎，傻酒多吃点啊，吃完了练耳朵。练耳朵。哎，不是不是，练字儿练字儿。哎，好了好了，吃饭吃饭吃饭。公子，公子、啊，您可回来了啊！我把那傻酒给您接回来了。人呢？啊！哎，公子，公子，我给他安排，让他歇歇了。办的不错呀。不过傻酒他怎么了？他在文老爷那儿什么都不做，整天游着好闲的，他就只只只只只只会只找耳朵，他就形同一个废人。找耳朵啊？找着了没有啊？这那谁知道？好，非常好。我这这还好呢。你想想啊，他现在如此不堪啊，那就证明了他们二位没教他什么真本事啊。这是我的机会啊。嗯，我去把他叫出来。不是，您找他干嘛呀？以他这个身形啊，那是练飞天术的一个好苗子呀、啊。看来这东坡宴要归我了。嗯，嗯，你愣什么呀？我这不是替您愣的吗？去吧。哎。这真是一个练飞天术难得的好材料。你想想啊，你要是凌空而上，这将是一个多么震撼的画面啊！爱徒啊，为师呢，在教你飞天术之前，先简单的教你一些气息的调理啊。气息归纳，气定神闲，方能以弱制胜，以柔克刚。抱手言一，气定神闲，方能泰山崩于前而不顺，迷路星于左而不激。嗯嗯，爱徒，嗯，为师刚才跟你说了这么多话，你都听到了没有啊？听到了，就是没听明白。白说了是吧？徐红，重复一遍。徐红，睡着了。我看到了。嗯、徐红、嗯，公子，怎么回事？大白天你站着也能睡觉，是不是？不是，这也不能怪我呀，这只能怪您的话太引人入睡了。啊？啊，不是，我是说，呃，陪公子练武太累了，朽木不可雕也。嗯，白徒啊，为师呢？先教你一些简单的基本功，啊，嗯，嗯，来，打我，不不不不不，你别怕，过来打我，我是要向你展示一下我毕生的绝学铁布衫，这铁布衫啊，别说是你，就是真正的高手过来，他也伤不着我啊，来，打我，打我。疼吧？淘气。嗯
你这不是在挠痒痒吗？啊！我让你打我，使出吃奶的劲儿来打我。没吃过奶，没吃过奶，你都能这么茁壮的成长。这吃了奶之后还得了啊？哎，那你就使上吃屎的劲儿。龌龊！哎，公子的意思是你有多大劲儿使多大劲儿，听了吧？有多大劲儿使多大劲儿，这样才能显示出我这个神功的深奥，知道吧？嗯。啊，你干嘛去？让你打我，你不要怕，你走什么呢？啊！叫什么呢？我告诉你，你叫也没有用，你只有神功，我不怕。不到半个时辰，他已经掌握了我徐家拳的精髓。公子，您还没教呢，没教就学会了，不就证明我教导有方法？公子，哎、拜托。哎，公子，公子，哎、你可算醒了。你可把我吓坏了！你那伤好点了吗？什么叫我这伤好点了吗？我压根儿就没伤啊！不可能！您要是没伤，您不可能昏睡一宿。昏睡？我这叫调息疼啊！这是无相神功的第三式，这得在睡觉的时候练。那公子您吐纳的怎么样啦？很好啊。那太好了。呃，啥酒他还等着您呢。等我干嘛呀？他练功练上瘾了，非说要找您再练练。真的？等着呢。好，非常好。我接着吐纳一会儿。成、嗯，那您吐纳吧。嗯。两位啊，告诉你们一个好消息。经过我反复游说，王爷呀，终于答应把临近几个山头啊也一并买下来、啊。这算什么好消息啊？本来人手就不够，这样一来不就更缺了吗？你傻呀！你缺人手，你不能上街去抓呀。那是苏州城的傻子，都让我们抓尽了。我说这，你怎么也傻呀？啊？这样啊，你再去找几个人。无论是谁，无论他用什么手段，只要能带回一个傻子，我就赏他二两银子。二两银子？你说啥？二两银子啊？哎，你早会说呀、啊，这事我就能做了。二两银子你也不告诉我，我去发财了啊！我去发财了！我去发财了！我去发财了啊！我的妈呀，钱比他爹还亲呢，有了银子谁都不傻。我说什么二两银子，要不？哎呀，哎呀，嗯，各位大爷，请请好啊，请请好。仁兄，一月期限已到，敢问三位都教会了啥酒，哪些本领呢？这可是关乎于东坡宴的归属啊！东坡宴归我，归我莫属啊！舍我其谁呀、啊？你们别着急，慢慢来，一个一个说。你们都教了啥酒，哪些本事啊？啥酒跟我学画，已经小有所成；啥酒跟我学书法，已经初见成效；啥酒跟我学功夫，那是登峰造极呀、啊。
。哎，耳听为虚，眼见为实哟。要不让傻九展示一下身手吧？邓丽颖，傻九，来墨竹图。墨竹图他也会呀、啊嗯。这就是你说的墨竹图啊？哎呀，哎，傻九。你给唐公子展示一个“一”字啊，别写太好，别吓着他们啊！嗯，这个糟了，来写一个。嗯，这个糟了，不好写。你看，写这个多专业呀！嗯。